恭请新人。一拜天地，二拜高堂。夫妻对拜。李成。姑娘，你为什么不肯告诉我？这是在哪里？你还是把这汤药喝了吧。我虽将砒霜换成了这失魂丹，帮你逃过了一劫，可是失魂丹毕竟是一剂假死药，对身体的伤害很大的。你若不按时服用这解毒的汤药的话，日后……必定会落下病根的。你是谁？为什么要救我？并非是他要救你。慕容复，玉石姑娘，好久不见了。姑娘莫怕，我既救了你，又怎么会害你？为什么要救我？姑娘不要妄自揣度，是我。看你与十二少苦苦相恋，给予天人永隔。本公子发了善念，想成全你们。你跟他住并肩，本是一丘之貉，怎么会对我发有善心？你，你真是不识好人心。子君。是公子。玉石姑娘还不知道吧？你昏死这几天。外套早就改换天日了，朱炳金已经被朝廷问斩了。什么
，知府通知公子，择日去将瓦氏的经营权重新接手回来。<笑>知道了。不得不佩服公子这一招，先舍后得。<笑>公子，眼角。梁玉石，你还是要跟我看紧的，留着他，我自有用处。公子这张牌又打算怎样打？既然已经与奥龙宝和解，而且还联手端掉了朱炳金，那为何不把玉石送回去呢？梁玉石，启禀公子，已打听到了秦姑娘的下落。原来他并不曾忘了秦秋雨。下去吧。是。君，啊，怎么了？没什么。去给奥龙宝下封帖子，我要会一会石无痕。嗯、不知慕容公子今日请我来有何要事啊？听闻十二少新婚，却未曾宴请。任何一位宾朋，今日在此祝贺一番，以表心意。多谢了。慕容对十二堡主十分敬佩，真可谓是情比金坚，满城为之动容啊！这不像是慕容公子的做派呀、啊。有话就直说吧。<笑>难不成十二少爷真要一辈子抱着故人的牌位度日？若是我能将活人赠与二少，你是不是也能行我一个方便呢？嗯、你是说玉石？他人在哪儿？<笑>你觉得我现在会告诉你吗？只要二少答应跟我做这笔生意，我定会将他完完本本的送回到你身边三堡主打一个时辰之前来了之后就拼命灌酒，小的又不敢说什么。三少爷只叫我滚，他烧酒已经喝了好几坛了，这样喝下去要出人命的。你看看，喝成什么样子了？说什么？吴姐把万花楼给砸了。据说，是因为秦秋雨被别人赎去了。哎呀，完了完了！这下，这三妈妈真是被冤枉大了。怎么了？秦姑娘在唐河牧场呢。在唐河牧场？怎么回事？秦姑娘担心吴姐年轻，觉得迟疑是性情，所以就拜托我和赛妈妈帮忙。没想到
吴姐对秦姑娘恩情这么深，现在她应该放心了。嗯，我这就叫她过来。夫人脉象平稳，胎儿平安，只因劳累过度，所以才会晕倒，不妨事的，老夫开几剂药，给夫人养生保胎。嗯，夫人呢得好好休息，我这就告辞了。谢谢啊，先生。你别担心，我没事的。这两年我已经把身体养得很结实了，老天一定不会那么坏吧？他已经夺走了我一个孩子，现在这个他一定会留给我们的。从现在开始，你一刻都不许离开这床。啊？那我不得闷死呀！快躺下。你说，是闷死要紧，还是母子平安要紧呢？婉儿，这次不能再有任何意外发生了，你知道吗？难不成十二少真要一辈子抱着故人的牌位度日？若是我能将活人赠与十二少，你是不是也能行我一个方便呢你就别想着跑了，这里守卫森严，就算你能逃得出这间屋子，也逃不出大门的。你们到底要什么？我想不明白了。你们救了我，又把我软禁在这里，你们到底居心何在？走走，要不？把药喝了，喝了
你只有活着才能见到食无痕。你什么意思？你以为我们真想救你吗？不过因为你有用罢了。说白了，你就是一个人质。只要食无痕肯答应我们家公子的条件，我们自然会放你。公子，不好了！梁御史他要自尽。什么？滚出去！别冲动，别冲动！把慕容凤给我叫过来，我要见他。已经去叫我们家公子了。是啊，我们家公子马上就到了。御史姑娘，你这是何苦呢？慕容凤，我原本以为你发了善心，没想到你还这么阴险狡猾，居然拿我来威胁无痕。公子，我不是故意的。既然你已经都知道了，我也没有必要再隐瞒。是的，你是我的一粒棋子。好了，我都要看看你这粒棋子碎了，你还能做什么文章？你这是要做什么呀？难道你要与石无痕天人永隔吗？你拿我来威胁无痕，想必跟他索要他难以放弃的东西吧？我梁玉石宁可死。也不会让无痕做出他难以选择的事。玉石姑娘，你真是一个痴情的烈女子。不过慕容父母一定不会让你死的。嗯、我三弟的婚礼，还请慕容公子赏光。看来二堡主想好了，咱们的交易谈不成了。哎，慕容公子的交易，虽说我是没办法答应了，但是我有个新生意，想跟你谈谈。你还记得你有个账本丢在我们奥龙堡了吗？从你父亲开始，与贾老大做私盐买卖至今，已经有十年了吧？我都看过。往来明细，一一记录在案。账目那个清晰，很值得人学习啊。照理说，朱炳金一事，你也算是帮了我们奥龙堡一把。我原本打算就此毁了那本账，现在看来，留着还是有点用处的啊。哎呀，话已至此，想必慕容公子也明白了我的意思。贩卖私盐是什么罪行？不用我告诉你吧。真要是株连九族了，你们整个慕容家族就此衰败，这种事是谁也不愿看到的。这个生意我可是有诚意的，做不做？哈哈哈哈哈！奥龙堡果然是奥龙堡啊！启禀堡主，三少爷一大早就出去了，说要到唐河牧场散散心去。啊，唐河牧场？谁让你出来的？你不是答应我好好在床上安胎的吗？没事的，你别紧张嘛。出去多久了？有一个时辰了。这会不会？没关系，小心机灵着呢。嗯。还不快去床上躺着，听话。是，遵命。秀秀。哎，吴姐哥哥，你怎么来了？干嘛呀你？你。你怎么鬼鬼祟祟的呢？
我哪有鬼鬼祟祟的？都是你鬼鬼祟祟的跑来我们堂和牧场干什么呀？你你一见我就嘴贫，这牧场是我们家开的，我还不能来了？还说我是鬼鬼祟祟的？那您鬼鬼祟祟的来干什么呀？哦，散散心。啊？吴介哥哥，听说你要成亲了，听说还是个中原的大美人呢。我管她什么美人，她跟我没关系。哎，你来唐河牧场，大哥大嫂知道不？嗯？难不成你是来逃婚的啊？这下好玩了，雪影，走吧，从哪儿来就回哪儿去吧。吴界哥哥，你干嘛把雪影给放走啊？好好的一匹马，我为什么要囚禁他？我要还他自由。可是也许他并不想走呢。说什么呢？我没说什么，没说什你在远方还好吗？想他妈的，行不行、啊？可是这些跟我有什么关系？我知道你有说不出口的理由，我只能恨我自己，恨我生在奥龙堡这个地方。秋雨，这辈子。我们永远都不能再相见了吧？没有你，我这一辈子谁也不娶。不管是张家还是李家的，我只要你一个人你醒啦！你你干嘛绑我啊？你给我松开！哎，你别动！就像你这样出来逃婚的，我肯定得跟大哥大嫂说呀，所以他们就让我把你绑起来。你这个叛徒！你给我松开！他们说了，一定要把你绑起来，一会儿就有人过来把你领回去啦。别着急啊！你你松开，松开！你别乱动
我帮你忙的可费劲了，我都困死了。雪花，哎呀，救，哎哎，救命啊！石大堡主，慢走，不容告辞了。不送了，别喝了，别喝了，不知道新娘早就在洞房里等着了。啊，快去！哎呀，快去！你早点休息吧怎么是你？你走。你让我走去哪儿？在我好不容易成了你的妻子以后。真是你，秋雨，我的新娘，竟然是秋雨，啊，这到底是怎么回事？这个就要问大嫂了。大嫂？是大嫂，帮我从赛妈妈那赎了身，然后又说服赛妈妈一起试探你。还是大嫂的本事大。后来，大嫂就安排我住进唐河牧场，没想到你却逃婚到了那儿。唐河牧场？那当时不是张家千金住那儿吗？根本就没有什么张家千金。对不起，是我骗了你。你在青楼住了那么久，也被伤害很多。啊，对我有些疑虑，也是应该的。现在，你可相信我了？那你又是怎么成为我新娘的呢？这个就要问大嫂了，她说要给你一个惊喜。惊喜？这简直就是惊吓！你家这个大嫂还真是有趣。对，咱们就是一家人了。
。其实，他跟问我那些问题，我也不知道怎么回答，但是，我心里已经想好了。我知道两个人厮守并不容易。就像养马一样，养马的时候，马儿也会变老，它也会生病。但是我能因此就不管它了吗？不能。我既然养了它，我就要对它负责到底。可能我的比喻不太恰当，但是我的意思是，不管以后发生什么事情，我都不会离开你，我会一直保护你。不会伤害你，更不允许别人伤害你。我可能做的每件事情都不会很完美，但是我会改，我会去学习。咱们一起坚持，厮守一辈子，好吧？这双手牵着，我就没打算放下。我也是劳烦十二少爷亲自相送，慕容实在是不敢当啊。送送又何妨呢？如此，告辞了。站住！站住！你跑不掉的，就算你不来，我也会去找你，把人交出来吧。哈哈哈哈哈哈！若真是怕你来这手，我又何必来参加三少爷的婚礼？子君有一事不明白，为什么从来不见公子回卧房就寝呢？卧房？这个院子里没有我的卧房。其实，我不是正房太太所生，我的母亲是个继子，家族始终不能接受她，所以。母亲是在外宅生下的。十岁那年，母亲带着绝望离开人世。幸好我是个男儿之身，老太爷发了话，让父亲把我接到府上。可是，王太太始终不能接受我的存在，所以，连间卧房也没有。从小，我就在这间花厅里长大。不过，他们谁也没有想到，我不是在寄居
，而是在折服。我兢兢业业的学习经商，想尽办法的讨父亲喜欢。八年后，在父亲临终之前，他终于把这个家业。我的手上，知道为什么我最后还是放弃了秋雨吗？是因为那个账本儿。其实族谱里始终没有我的名字。父亲怕我不会善待正房子孙，把这份家业交到我手上的同时，也立下了遗嘱。只有我死后，才能入谱。所以慕容家族因为贩卖私盐而株连九族。我始终可以保住性命，可是我不能让这份家业毁在我的手上，因为这是我忍辱负重这么多年才得到的。可是这些年。让家族蒙羞了，始终被奥龙宝踩在头上。我还有很多计划没有实施，我还想有朝一日，慕容家族一定会重新崛起。秋雨的选择是对的。原来为了他放弃这一切，我真的做不到。不过经历了这么多，也让我懂得了更多。一个人的力量是有限的。我累了，人累。子君，你愿意和我共同扛起这份家业吗于是，坚持无法相信这一切竟是真的。你连回到我的身边，为我这个真切的流程。于是，你说我是不是在做梦？这当然不是在做梦。如果这是梦。我希望永远都不要醒过来，千万不要，武寒，别再把我丢了。天地为证，我是武寒，我会爱梁玉石一生一世，直到终日，绝不会离他，守着他，疼他，爱他
那就暖和你一辈子吧。嗯，一辈子，一天都不能少。两个弟弟，总算都收获了自己的幸福。一个是经受了命运的折磨，一个则是受了你这个大嫂的折磨。但不管怎么着，我们这出乱点鸳鸯，总算是完美落幕了。我才没有乱点鸳鸯呢，我又没有把事情弄得乱七八糟，我只是稍稍的玩了一下而已。嗯，应该叫。戏点鸳鸯才切题嘛。嗯，好，好一个戏点鸳鸯。嗯、将来我们宝宝出生了，我一定把你这些伟大事迹讲给他听。